நடைபெற இருக்கின்ற ஜனாதிபதி தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய வேட்பாளருக்கு ஆதரவு கொடுத்திருக்கின்ற அனைத்து கட்சிகளைச் சேர்ந்தவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பிரிவுகளும் கூட தங்களுடைய ஆதரவை தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் அதற்காக அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனப்பூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய வேட்பாளர் அமோகமான வெற்றி பெறுவார் என்கின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது பெரும்பாலும் ஓட்டி இல்லாத நிலைமை வரும் என்று எதிர்பார்க்கின்றோம் அதை விரும்புகிறோம் ஓட்டி இருந்தாலும் கூட மிகப்பெரிய வெற்றி அவர் அடைவார் அப்ப காங்கிரசனுடைய அடிமை கட்சியாட்டு திமுக இருக்குதா தமிழ்நாட்டை குட்டிச்சோராக்கிய பெருமை காங்கிரசிற்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கூட்டணிக்கும் உண்டு என்பதை மிக தெளிவாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் அவர்களே கலைஞர் அவர்களே சொல்லியிருக்கிறார்கள் கூடா நட்பு கேடு முடியும் என்று அவங்க எப்பெல்லாம் சேர்ந்திருந்தாங்களோ அப்பெல்லாம் தமிழ்நாட்டுக்கு அழிவு சீரழிவு இந்தியாவுக்கு அழிவு அப்படின்றதுக்கு பார்க்கறாங்க தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் இது ஏற்கனவே பேசப்பட்ட விஷயம் முடிவெடுக்கப்பட்ட விஷயம் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் இவங்கள்ட்ட கருத்துக்களை கேட்கணும் கருத்து கேட்டது எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை என்று அவர்கள் எழுதுவார்கள் என்று சொன்னால் அதனை சார்ந்து முடிவெடுப்பாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போது நடந்த சம்பவங்கள் முழுமையும் விசாரிக்கப்பட வேண்டும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஏன் அவசரப்பட்டு கலவரத்தை சட்டமன்றத்திற்குள் உருவாக்கினார்கள் அதனுடைய பின்னணி என்ன இது விசாரிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்றாக நான் கருதுகிறேன் அதனைத் தொடர்ந்து மற்ற விஷயங்களும் விசாரிக்கப்பட வேண்டும் எதுக்காக அந்த கலவரத்தை உண்டாக்குனாங்க அதனுடைய பின்னணி அங்க தாக்குதல் நடந்தது தாக்குதல் நடத்து தளபதி அவர்கள் சட்டசபையில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் போது அவருடைய சட்டைகள் எதுவுமே கிழிக்கப்படாமல் இருந்தது வெளியே போய் சட்டையெல்லாம் கிழிஞ்சிருக்குது அவர் வேதனையோட அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு இப்ப வெளியே வச்சு அவரை தாக்குனது யாரு இது விசாரிக்க வேண்டுமா வேண்டாமா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு ஒரு அவமானம் ஏற்பட்டிருக்குதுன்னு சொன்னா அந்த அவமானத்தை துடைக்க வேண்டிய பொறுப்பு அதை எதிர்கட்சியுடைய தலைவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கூடிய அவமானத்தை துடைக்கக்கூடிய பொறுப்பு ஆளுங்கட்சி இருக்குது விசாரிக்கப்பட வேண்டும் தீர்வுக்காக தேர்வுக்காக ஆழ்கடல் மீன்பிடிப்புக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கியிருக்கிறோம் ஏறக்குறை எழுநூற்றி ஐம்பது ஆழ்கடல் மீன்பிடி படகுகள் தயார் பண்றதுக்கான லோன் கொடுக்கிறதுக்குள்ள ஏற்பாடுகள் நம்ம பண்றோம் மத்திய அரசாங்கத்துடைய சார்பில் இருநூறு கோடி ரூபாய் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டு விட்டது ஆழ்கடல் மீன்பிடிப்பதற்கான பயிற்சிகள் கொடுக்கக்கூடிய வேலைகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு பயிற்சி நடந்துகிட்டு இருக்குது எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப வேகமா இதை நாம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இது மூன்று ஆண்டு காலத்திற்குள்ளாக முடிக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற இலக்கை நாம் வகித்து பணி புரிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதனால நிரந்தரமான தீர்வு நிச்சயமாக வர முடியும் தமிழக அரசாங்கம் நீடிக்க வேண்டும் என்று நாம் விரும்புகிறோம் எந்த அரசாங்கம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கம் வீழ்ச்சியடைந்த அடிக்கடி தேர்தல் வருவது அந்த மாநிலத்திற்கு நல்லது அல்ல கல்வித்துறையுடைய அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய செங்கோட்டையின் அவர்கள் பல நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க அதை பாராட்டுறோம் இது முன்னாடி எடுத்திருக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் ஒரு விஷயம் மட்டும் புரிஞ்சுங்க எண்பத்தைந்து சதமானம் இடம் நிரப்பப்பட வேண்டியது அந்தந்த மாநில அரசாங்கத்தின் மூலமாக நீட்டு தேர்வுல எங்க இருக்கக்கூடிய பதினைந்து சதமானம் மத்திய அரசாங்கத்துடைய இதுல போகுது இப்படி ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் பதினஞ்சு பதினஞ்சு போகுதுன்னு வைங்க இப்ப மத்திய அரசாங்கத்துல எவ்வளவு வரும் இப்போ தமிழக மாணவர்கள் இந்த எண்பத்தைந்து போக 
எஞ்சியிருக்கக்கூடிய இடத்தையும் கூட மத்திய அரசாங்கத்தின் மூலமா போடக்கூடிய நூத்தி ஐம்பது இடம் இருக்குது அந்த நூத்தி ஐம்பது இடத்துல நாம எடுக்க முடியும் ஏன் அதுக்கு தடை விதிக்கிறாங்க அது ஏன் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இவங்க செய்த துரோகம் தமிழக மாணவர்களுக்கு மாணவ சமுதாயத்திற்கு இவர்கள் செய்த துரோகம் இணை உலக பெரிய பிரச்சனைகள் இருக்குது அது ஒன்றும் பிரச்சனையாட்டு இருப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடையாது தாய்மொழியில பரீட்சை எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அந்தந்த மாநிலத்தினுடைய பாடல் கேள்வி கேட்கப்பட வேண்டும் அதெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் பிரச்சனைகள் கிடையாது அதாவது இன்னைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழ்நாட்டில் மிக வேகமாக வளரக்கூடிய காரணத்தால உத்தரப்பிரதேசத்தை போல மற்ற பதினேழு மாநிலங்களை போல பாரதிய ஜனதா கட்சி இங்கு ஆட்சியை பிடித்து விடும் என்கின்ற அச்சம் இணைப்பிற கட்சிகளை சேர்ந்தவங்களுக்கு வந்திருக்கு ஆகையினால இந்த அரசியல் ஜுரம் அரசியல் ஜுரம் வந்தா என்ன பண்ணுவாங்க ஜுரம் வந்தா என்ன பண்ணுவாங்க அது நடந்துகிட்டு இருக்கு